Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Rita Alusis Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 4 September 2020. Situasi terkini COVID-19 di Sabah. Kluster Benteng Ladatu mencatat pertambahan tujuh kes dengan enam daripadanya kes baru yang direkodkan semalam. Dengan pertambahan itu, ia menjadikan jumlah kes positif kluster itu 14 kes. Ia sekaligus menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Sabah meningkat kepada 432 kes. Menurut infografik Kementerian Kesihatan, enam kes baru bagi kluster itu dikesan di penjara Tawau. Empat daripadanya mempunyai sejarah perjalanan ke IPD Lahad Datu serta mempunyai kontak rapat dengan kes indeks. Mereka kemudian balik ke penjara Tawau dan menjangkiti dua lagi banduan baru di penjara itu. Kesemua kes positif baru itu tidak bergejala dan dimasukkan ke hospital Tawau. Sehingga semalam, 336 orang telah disaring dengan 14 daripadanya dikesan positif, 123 individu negatif dan 199 lagi masih menunggu keputusan. Jumlah saringan yang telah dilakukan ke atas kluster itu melibatkan 121 banduan, 83 orang kaki tangan penjara, 68 orang ahli keluarga kaki tangan penjara dan banduan, 61 anggota polis dan 3 orang pegawai agensi kerajaan lain. Sementara itu, infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah memaklumkan 5 daerah mencatat kes aktif iaitu sandakan 8 kes, Tawau dan Lahadatu masing-masing 7, sementara 1 kes masing-masing di Kinabatangan dan Semporna. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 8 kes. Pengecualian bayaran sewa kepada peniaga pasar malam, pasar tamu, pasar tani dan trak makanan di negeri ini dilanjutkan sehingga tahun depan. Pengecualian bayaran sewa itu yang dilaksana sejak awal Januari tahun ini melibatkan kira-kira 22,000 peniaga dan usahawan kecil. Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi Abdal berkata, langkah itu bagi meringankan beban masyarakat dan para peniaga yang masih terkesan akibat penularan pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis penyerahan bantuan input pertanian, pelancaran projek inkubator usahawan pertanian kampung Gumgum, penyampaian biasiswa Yayasan Sabah dan penyerahan geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan. Dalam majlis ini, Datuk Syafi'i juga menyerahkan 522 geran tanah kepada penduduk sekitar Sandakan. Turut disampaikan biasiswa menengah Yayasan Sabah tahun 2020 bahagian pantai Timur kepada pelajar terpilih dari daerah Sandakan. Seramai 131 pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia dihantar pulang ke negara asal dari Terminal Feri Tawau ke Nunukan Indonesia semalam. Ia merupakan penghantaran pulang siri ke-25 pada tahun ini membabitkan parti warga negara Indonesia dan Filipina menerusi jalan laut. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah Sharifah Siti Saleha Habib Yusof dalam kenyataan berkata 6,155 parti dihantar pulang sepanjang tahun ini. Ia termasuk 221 parti dari China, Pakistan, Korea Selatan dan Vietnam yang dihantar pulang melalui udara. Kesemua mereka telah menjalani ujian saringan COVID-19. Tegas Sharifah Siti Saleha MKN Sabah, Jabatan Imigresen dan semua agensi terlibat komited memastikan semua parti yang ditahan dihantar pulang ke negara asal dengan kerjasama pihak kedutaan negara terbabit. Kerjasama orang ramai juga diperlukan untuk menyalurkan maklumat mengenai kehadiran parti kepada pihak berkuasa bagi membantras kehadiran parti di negeri ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM amat menekankan kesedaran bahaya rasuah menerusi pemupukan budaya integriti dan anti rasuah di peringkat awal bermula dari sekolah rendah menengah sehingga ke peringkat universiti. Pengarah SPRM Sabah, S. Karunaniti berkata golongan belia perlu dididik berkaitan jenayah rasuah supaya mereka boleh menjadi mata dan telinga kepada SPRM untuk sama-sama membentras rasuah. 
Menurut S. Karunaniti, berdasarkan statistik dari tahun 2013 hingga 2018, 2,238 atau 55.2% pesalah rasuah adalah golongan belia yang dihadapkan ke mahkamah. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program kesedaran jenayah rasuah dan forum reality versus persepsi di Papar. Fokus bagi program ini adalah untuk fokus ke atas belia-belia kerana kita tahu bahawa belia mereka merupakan golongan yang akan pergi ke lapangan selepas tamat pengajian di mana di sama ada sektor swasta ataupun sektor awam. Kira-kira 200 orang termasuk penjawat awam di daerah Papar menghadiri program Anjuran Bersama SPRM, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia dan Yayasan Anti Rasuah Malaysia ini. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memperuntukkan RM200,000 bagi membina sebuah pusat pengumpulan produk nelayan di Kuala Penyu dalam masa terdekat. Menurut pengerusi LKIM, Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal, bangunan itu akan segera dibina sebaik mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan. RM200,000 untuk bina sahaja dan kita ada satu dana yang dibantu oleh kerajaan semasa PKP baru ni kita juga peruntukkan itu untuk indas uh, pemasaran ikan. Jadi kita gunakan 150,000 yang kita untukkan untuk modal. Maka kita telah bina siap bangunannya, tempatnya dan kita juga sediakan modalnya. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan program jelajah prihatin nelayan di Beaufort. Dalam program ini, Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kuala Penyu dan Teluk Padas masing-masing menerima bantuan prihatin dana khas bernilai RM150,000 dan bantuan tanaman kontan berjumlah RM20,000. Beliau turut menyampaikan elang sara hidup nelayan berjumlah RM1,046,800 kepada 760 orang ahli PNK Kuala Penyu dan RM394,000 kepada 296 orang ahli PNK Teluk Padas yang telah mencarum dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS memilih Pasar Am Donggongon Pinampang sebagai lokasi pelancaran garis panduan pengiklanan makanan sempena sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia Peringkat Kebangsaan 2020. Pengarahnya Datu Dr. Kristina Rundi berkata pemilihan lokasi itu amat bertepatan memandangkan pasar merupakan lokasi tumpuan orang ramai termasuk pengendali makanan untuk mendapatkan bekalan makanan segar, bersih dan berkualiti. Pasar ini menjadi tumpuan untuk kita mendapatkan bekalan dan penjual itu juga mempunyai tanggungjawab kerana dia bukan hanya sebagai salah satu daripada orang yang berada di dalam rantaian makanan itu, tetapi dia juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahawa barangan bekalan yang dia jual itu adalah selamat, berkualiti, bersih, segar. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan pelancaran garis panduan pengiklanan makanan sempena sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2020 di Pasar Am Donggongon, Pinampang. Sambutan ini turut dilaksanakan serentak di seluruh negara. Terdahulu, Datu Dr. Kristina menyampaikan hadiah pertandingan gerai bersih dan selamat sebelum melakukan tinjauan mesra dan mengagihkan risalah kesihatan kepada para peniaga. Estet Sapong di Tenom yang kaya dengan biodiversiti dan sejarah perwujudan hikmat kereta api semasa pemerintahan British berpotensi untuk dijadikan tarikan baharu pelancongan negeri Sabah. Pengerusi Universiti Malaysia Sabah, UMS, Datuk Sri Panglima Masidi Majun berkata penemuan para penyelidik UMS dan Estet Sapong menunjukkan bahawa estet berkenaan mempunyai sumber biodiversiti terutama flora dan fauna yang berguna untuk negeri ini. Datuk Masidi berkata usaha bersungguh-sungguh perlu dilakukan bagi membantu memelihara dan pemeliharaan hutan di kawasan estet berkenaan. Ini bagi saya sesuatu yang amat menguntungkan bagi kita. Menguntungkan kepada UMS kerana sedikit sebanyak dalam usaha kita untuk memuat penyelidikan. Kita, da- kita dapat meraih keuntungan turism dari segi sejarah Sapong itu sendiri. Beliau memberitahu sidang media selepas menyaksikan upacara menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara UMS dan Saim Darby di Tuaran. 
Datuk Masidi menyambut baik kerjasama yang dimeterai antara UMS dan Saim Darby bagi membolehkan program penyelidikan dan pemulihan hutan di kawasan Estet Sapong dapat dilakukan. Terdahulu, Naib Chancellor UMS Prof. Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin menandatangani MOU ini bagi pihak UMS manakala Saim Darby diwakili Ketua Pegawai Kelestarian Saim Darby Rashid Reza Anwarudin. MOU ini antara lain bertujuan memperkukuh usaha melestarikan pengurusan hutan alam sekitar di ladang hutan Sapung, Tainam. Pelajar Kolej Vokasional kini berpeluang untuk meningkatkan kemahiran dalam pendedahan dan penerokaan teknologi semasa dan terkini. Ia direalisasikan menerusi jalinan kerjasama Kolej Vokasional Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan dengan Ming Kiang Corporation dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional. Program ini dijalankan secara usaha sama dengan pemantauan dan penilaian secara berterusan selama lima tahun. Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dirasmikan Ketua Penolong Pengarah Hubungan Industri dan Agensi Luar Sektor Pembangunan Kejuruh Latihan dan Hubungan Industri BPLTV Suraimi Rithwan di Kota Kinabalu. Ketika ditemui pemberita, pengurus kanan arus sawit Sendian Berhad Patrick Chu berkata melalui MOU OU tersebut, pelajar kolej vokasional akan menjalani latihan praktikal berdasarkan tempoh masa yang dipersetujui. Ya, kalau ada yang pelajar-pelajar mesti mau on the job training, uh, our company here, MK Group boleh support lah. Uh, ada kita ada dalam bidang kolej pun ada, business dalam hotel, pendasrian pun ada, ada property management pun ada. Kita ada different different type of bidang. Sementara itu, kerjasama tersebut disifatkan medium penting untuk mengasah kemahiran dan mendapatkan pekerjaan. Pelajar kami boleh buat uh, training di tempat mereka. So, on job training, all this kind of thing dan daripada itu mereka terus boleh diserap masuk oleh syarikat. Lah. Peluang untuk pelajar di uh, college vocational uh, uh, sendiri untuk bukan saja uh, menimba pengalaman tetapi kita melihat Pelajar akan berpeluang untuk merasai, berpeluang untuk belajar mengikut bidang masing-masing. MOU berkenaan merupakan antara inisiatif BPLTV dalam meningkatkan kemahiran pelajar dan pensyarah kolej vokasional. Baik, sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baharu, pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Rita Alusius Malik. Salam sejahtera. Jaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my Assalamualaikum. Berita pagi Sarawak edisi Jumaat 4 September bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Kita mulakan dengan perkembangan ini. 
Selama Komuniti Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh, DBNA, bukti kejayaan masyarakat bidayah dalam semua bidang termasuk pendidikan dan transformasi sosioekonomi yang telah dicapai dalam kalangan pemimpin bidayah. Ketua Menteri Datuk Pertinggi Abang Johari Tun Oping berkata, kejayaan itu merupakan usaha dalam mempertingkatkan sosioek dalam mempertingkatkan ekonomi dan status sosial masyarakat bidayah. Jelas Datuk Petinggi Abang Johari, meskipun jumlah komuniti bidayuh hanya 8% daripada keseluruhan populasi penduduk di Sarawak, namun kebanyakan dalam kalangan mereka memegang jawatan penting dalam sektor kerajaan dan swasta. Ini menunjukkan masyarakat bidayuh mempunyai kepakaran menggalas tugas penting yang harus dicontohi oleh komuniti lain. Ujar Ketua Menteri lagi di BNA Satu-Satunya Persatuan Sukarela yang melakukan penyukatan tanah hak adat Bumi Putera sebelum diserahkan kepada Jabatan Tanah dan Survei. Justru itu, komuniti bidayuh dinasihatkan supaya menjaga sebaik mungkin kejayaan yang telah dicapai oleh para pemimpinnya untuk kelestarian generasi masa depan. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada Majlis Penyerahan Geran Asrama Komuniti DBNA bertempat di Ibu Pejabat DBNA Kuching. Sementara itu, dalam majlis yang sama, Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi Tek Pendidikan Teknologi Sarawak, Datuk Seri Michael Manyin Jawang memaklumkan pembinaan asrama Komuniti Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayah di BNA bakal melengkapi kemudahan di bangunan ibu pejabat persatuan itu yang kini telah mempunyai sebuah dewan seberguna dan juga pusat aktiviti. Jelas Datuk Seri Michael Manin, Kerajaan Negeri telah bersetuju memberi peruntukan berjumlah 16 juta ringgit bagi pembinaan asrama tersebut. Pembinaan asrama sembilan tingkat itu dijangka bermula Januari tahun hadapan dan mengambil tempoh dua tahun untuk disiapkan. Asrama itu bakal dilengkapi antara lain galeri dan bilik acara di samping 98 bilik asrama yang boleh menampung seramai 196 orang. Apabila siap kelak, asrama itu akan memudahkan komuniti bidayuh yang memerlukan tempat tinggal di Kuching untuk urusan penting di samping sebagai pusat transit bagi pelajar bidayuh dari luar bandar yang akan melanjutkan pelajaran di Semenanjung. Datuk Seri Michael Manin yang juga penasihan DBNA berkata demikian pada Majlis Penyerahan Geran Asrama Komuniti DBNA berjumlah RM6.75 juta ringgit oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Baki peruntukan akan diserahkan dalam tempat Tempoh enam bulan. Sarawak merekodkan sifar kes positif COVID-19 untuk empat hari berturut-turut selepas tiada kes baharu positif dilaporkan semalam dengan jumlah keseluruhan kes positif kekal 699 kes. Timbalan Ketua Menteri merangkap Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Dato Ahmad Douglas Ogah Embas juga memaklumkan tiada kes sembuh direkodkan sekaligus menjadikan jumlah kes positif yang telah sembuh kekal 663 orang. Datuk Amar Douglas Ugambas dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching turut memberitahu kluster alam di Bintulu masih aktif dengan 8 orang kes. Beliau turut memaklumkan JPBN telah memutuskan penambahbaikan garis panduan kemasukan ke Sarawak bagi pekerja industri minyak dan gas berkuat kuasa hari ini. Untuk sign on, semua rakyat Malaysia sebelum ke pelantai wajib menjalani Ujian, ujian saringan COVID-19. Manakala bagi warga negara asing dan rakyat Malaysia yang balik dari luar negara, sebelum ke pelantar, mereka wajib menjalani saringan COVID-19 dan kuarantin wajib 14 hari. Nombor dua, untuk sign off. Mananya dari Rick balik ke Minland. Semua pekerja dari pelantar minyak ke darat akan diambil saringan secara rawak, tidak wajib dan mereka tidak perlu juga di kuarantin. Tambah beliau, semua aktiviti kolam renang termasuk di hotel, pangsa puri dan kolam renang awam juga dibenarkan beroperasi hari ini tertakluk pematuhan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan Kementerian Belia dan Sukan Sarawak. Selain itu, waktu operasi bagi pusat hiburan hanya dibenarkan beroperasi hingga 12.30 malam saja, juga berkuat kuasa hari ini hingga 31 Disember. Datuk Amar Douglas Ukah juga memaklumkan polis diraja Malaysia 
Malaysia akan terus memperketatkan SOP sepanjang pemantauan pematuhan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan pemulihan terutama pemakaian pelitup separuh muka di tempat awam. Pembinaan sebuah kampus untuk para pelaut di Bandar Raya Miri secara tidak langsung mampu menjana pembangunan sosioekonomi di kawasan sekitar khususnya dalam sektor pelancongan serta industri kecil dan sederhana di samping mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan kecil. Menteri Muda Perancangan Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Salih berkata dengan siapnya kampus untuk para pelaut ini kelak akan menjadi nadi kepada pembangunan ekonomi di Sarawak khasnya penduduk di Miri. Datuk Len Talif percaya kampus ini akan memberi keselesaan kepada peserta kursus yang terdiri daripada pelaut-pelaut tempatan dan juga asing. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis pecah tanah bagi kampus pusat latihan pelita mas laut sendirian berhad di tapak kampus itu di Miri. Kampus yang bernilai 30 juta ringgit ini akan dilengkapi dengan infrastruktur dan peralatan pembelajaran. Kompleks institusi latihan pelita mas laut sendirian berhad seluas 6.7 hektar ini bakal dilengkapi dengan 14 buah kelas yang menampung seramai 30 pelajar dalam satu kelas pada satu 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 masa. Projek itu ketika ini telah ditender dan akan memulakan pembinaan pada November ini dan dijangka siap sepenuhnya Disember 2021. Pekebun dan peladang perlu diberi pendedahan mengenai kaedah dan teknologi baru dalam industri pertanian agar mereka mampu mengembangkan kebun dan ladang ke tahap baru. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Datuk Ding Kuang Hing, Kerajaan negeri melalui Jabatan Pertanian sentiasa membantu penggiat industri pertanian di negeri ini melalui pelbagai inisiatif termasuk mengadakan program dan bengkel mengenai teknologi pertanian moden. Terbaru, Datuk Ding berkata program perluasan jangkauan komuniti yang diadakan di seluruh negeri membolehkan petani memperoleh input baru. Usaha ini bagi meningkatkan hasil tani ke arah mencapai matlamat sebuah negeri pengeluar utama makanan menjelang tahun 2030. Tegasnya sektor pertanian adalah kerjaya yang mendatangkan hasil lumayan jika dilaksanakan dengan betul. They are going to give them the all the latest technology, latest method, so that they can get better yield, better products for to improve their livelihood. Datuk Ding ditemui selepas merasmikan program berkenaan di Dewan Masyarakat Bintango. Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chunghua Siburan bakal mempunyai sebuah kompleks sukan sekolah yang memberi manfaat kepada lebih seribu pelajar. Pengurusi Lembaga Pengurusan Pang Nam Fat memberitahu kompleks yang melan kos keseluruhan 2.6 juta ringgit itu jika siap kelak akan dilengkapi dengan kemudahan sukan termasuk padang bola, trek larian selain astaka utama. Pang Nam Fat berkata demikian kepada pemberita setelah selesai sesi kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Jelasnya lagi tujuan kunjungan hormat yang berlangsung hampir satu jam itu bertujuan untuk memaklumkan perkembangan terkini projek berkenaan yang telah mendapat geran kerajaan negeri sejumlah RM500,000. Menurut beliau, semasa kunjungan itu juga pihaknya memohon daripada Ketua Menteri untuk pemberian bantuan berbeza bentuk geran yang sepadan bagi membiayai selebihnya pembinaan kompleks sukan berkenaan. Pandemik COVID-19 tidak menghalang masyarakat di Sarawak berkarya dalam seni puisi. Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Sarawak, Abang Haliman Abang Julai berkata, ia terbukti dengan penyertaan pertandingan deklamasi tahun ini yang lebih ramai berbanding tahun-tahun sebelumnya. Bagi tahun ini, Abang Haliman memberitahu DBP merekodkan 50 penyertaan dalam pertandingan saimbara deklamasi puisi kemerdekaan 2020 melibatkan pelbagai kaum di negeri ini. Beliau berkata demikian pada pertandingan akhir saimbara deklamasi puisi kemerdekaan 2020 peringkat negeri di DBP Kuching. 
Dalam pertandingan itu, peserta dari Limbang Khalid Hussein Tuah mengekalkan kejuaraan bagi tahun kedua penyertaannya. Khalid Hussein Tuah membawa pulang wang tunai RM1,500 dan sijil dan akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Kasti Tihi dan Sarinah Husnan dinobatkan Johan Qari dan Qari'ah pada Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Bintulu. Kedua-dua Qari dan Qari'ah tersebut akan mewakili Bintulu ke Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri. Naib Johan dan tempat ketiga bagi Qari dimenangi Baharan Tihi dan Abang Jasmani Abang Mazadi. Sementara Naib Johan Qari'ah dimenangi Dayang Kunur Aisyah Lee menekala Hamni Tihi tempat ketiga. Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Bintulu kali ini diadakan secara tertutup dengan penyertaan yang terhad ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP Limbang meminta para peniaga di daerah itu tampil ke pejabat KPDNHP Limbang bagi tujuan penentu sahan alat timbang dan sukat. Timbalan Ketua Cawangannya Idrus Nalin memberitahu ini diwajibkan bagi para peniaga yang terlibat menggunakan alat timbang dan sukat bagi tujuan perdagangan. Hantar alat timbang ke stesen uh, iaitu di pejabat uh, KPDN HCP bahagian Limbang ini lah, dalam tempoh uh, yang telah diberikan ini. dan notis telah kita bagi dia ini, dan war-warkan di luar sana uh, kepada peniaga-peniaga lah untuk hadir. Dan... Bagi tujuan itu mereka boleh datang membawa alat timbang dan sukat sendiri untuk diperiksa pada Jumaat termasuk Sabtu dan Ahad ini bermula pukul 9.30 pagi sehingga 4.30 petang kecuali Ahad 9.30 pagi sehingga 2 petang sahaja. Kegagalan berbuat demikian adalah satu kesalahan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Beliau ditemui pemberita di pejabatnya selepas membuat pemeriksaan alat timbang dan sukat milik peniaga-peniaga di Limbang. Mengulas mengenai harga siling pelitup separuh muka RM1.20 sekeping yang ditetapkan kerajaan setakat ini, Idrus memberitahu KPD NHEP Limbang mendapati peniaga menjual pada harga tersebut bahkan ada yang menjual lebih murah jika dibeli sekotak yang mengandungi 50 keping. Sekiranya wujud harga tidak munasabah, aduan boleh dibuat kepada pihaknya. Sekian berita pagi Sarawak. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Jumpa lagi.